ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಭೀಮೆ ಸ್ಟೇಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅತಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಕಲಂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕುರಿತು ಕಲಂ ಮೂರರ ಯೂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಕುರಿತು ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿರುವ ಒಳಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಒಳಾಂಶಗಳು ಉಪಕಲಂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಖಂಡಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಂತು ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಉಪಕಲಂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಖಂಡಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಂತು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಪರಂತು ಒಂದು ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಕಲಂ ಮೂರರ ಯು ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರ್ಥ ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಉಪಕಲಂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿಸಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭೂಮಿಯು ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸ್ಟಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದಾದಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೊಬಲಗು ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಖಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಕುರಿತು ಉಪಕಲಂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಈ ಮಾನದಂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಈ ಮಾನದಂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ
ಅಂದರೆ ವಿವರಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕ್ರಯ ಮಾರಾಟದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿವರಣೆ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ವಿವರಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಸದರಿ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವಿವರಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಣೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ವಿವರಣೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ವಿವರಣೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿವರಣೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಪ್ರಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಸರಾಸರಿ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದಾಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿವರಣೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಯು ವಾಸ್ತವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಉಪಕಲಂ ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ವಿವರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಉಪಕಲಂ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಗುಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಲ ಮೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಖಂಡಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಜಮೀನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲಂ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಉಪಕಲ ಮೂರರ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಟ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಥದ್ದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಎ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಕ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುಚಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಮಿಯ ಲಗತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಥದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಘಟಕ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶವೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ವಾಕ್ಯಖಂಡ ಸೀಲ
ಅಂದರೆ ಈ ಪರಂತು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಹ ಷೇರುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕನು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂ ಅರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ತಹಲ್ವರೆಗಿನ ದರಕ್ಕೆ ತರಲು ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ 